Iniyak ng Philippine Statistics Authority na ligtas pa rin ang kanilang datos kasunod ng umano'y data leak sa kanilang system. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Hindi pa nagtatagal lang ransomware attack sa PhilHealth, isa na namang ahensya ng gobyerno na karanas sa umano'y data leak. Ang bagong biktima, ang Philippine Statistics Authority o PSA. Ang ahensya may hawak ng mga datos para sa PhilSys o Philippine Identification System o yung National ID. Ayon sa PSA, October 7 nang magpost sa social media ang isa umanong aktor na may data leak umano sa isang system ng ahensya. Agad daw inactivate ng PSA ang kanilang data breach response team at nagsagawa ng investigasyon. Sa initial assessment, napagalamang limitado lamang sa Community-Based Monitoring System o CBMS sa mga nakuwang datos. Tiniyak ng PSA na hindi nadamay ang Philippine Identification System o PhilSys at ang Civil Registration System o CRS na ginagamit pa naman sa national IDs at iba pang importanteng dokumentong ini-issue ng PSA. Kinumpirma ng National Privacy Commission o NPC na naghain ng PSA ng breach notification kahapon. Alam na rin doito ng Department of Information Communications Technology o DICT. Katunayan, nagbabala si DICT Secretary Ivan Uy na mukhang hindi lang PSA at PhilHealth ang inatake ng mga hacker. I'm not at liberty to 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 say it yet, but um, there are additional agencies in government that have also been subject to a data breach. At malaki rin no ito. Um, malaki rin ang, ang pinsala uh, dahil yung breach eh, is significant. Ayon sa isang tech expert, hindi Medusa ransomware ang umataking hacker sa system ng PSA. Matatandaang ang Medusa ang umaako sa pangahak sa PhilHealth. Sa tingin namin, ano lang, yabang lang. Isang grupo siya ng mga bata claiming to be cybersecurity enthusiasts or cybersecurity professionals. Sa nangyaring hacking naman sa PhilHealth, inobliga na ng National Privacy Commission ng Health Insurer na magkaroon ng Data Protection Officer para sa mas mabilis na aksyon. Sa ngayon, gumawa na rin ang PhilHealth ng mga email address na maaaring pagsumbungan ng mga miyembro. Handa rin daw sila makipagtulungan sa ginagawang investigasyon para matukoy ang pananagutan ng PhilHealth. Tiniyak din na ahensya na meron na ulit silang antivirus software kontra hacking. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5! Mga kapatid, gretsyon ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.